哈喽，大家好，我是八哥。今天是到西双版纳的第二天啊。呃，首先说帮我介绍了一个对象，然后我就从那个河口过来，然后到西双版纳这边见面。昨天来了以后，嗯、呃，今天第二天，然后我跟那个女孩子然后联系的，她说有点不想见我，她说有点不想跟我见面，哎、呃，弄得我心情有点不好，真的心情一点一心情一点都不好。我这么大老远的从河口，然后跑到西双版纳，差不多有六七百公里。过来以后，他他又说不想见我，又是看不上我，嗯，这害得我又白跑一趟，嗯，所以我今天心情特别的不好，心情特别的生气，嗯。本来我在河口那边待的好好的，我在那边然后也租了房子，在那边也办了签证。然后我在那边呃找对象也找得好好的，然后昨天说这边这这个女孩子对我有点意向啊，嗯，说挺合适我的，所以我就买票就过来了。嗯、呃，我过来的时候，她没说不想跟我见面。现在我昨天过来以后，嗯、呃，她她说她的粉丝都说让她不要见我。嗯，说我不合适他，说我又是，呃，配不上他，嗯，不要让他跟我见面，然后他现在又有点不想跟我见面了，嗯，弄得我心里很生气啊。要是不愿意见面的话，早都给我说让我不要过来，又说又让我过来，过来以后现在又又不想见，这不是让我白跑吗？嗯，所以我今天心情特别的不好。我看一下，我在这边再待个两三天吧，看他跟我见不见面。如果不见面的话，我过几天的话，嗯，我就回河口了，因为我在河口那边还租的房子，嗯，所以我就不想在这待了，待着没意思。当时没过来之前啊，嗯，然后昨天给他说，嗯，然后介绍我，嗯，昨天我还想着是能找的话，就尽量在国内找。因为在国外找对象风险还是比较大的，嗯，能找到国内的对象的话是最好的，所以我就昨天就过来了，但是我感觉现在在国内找对象很难，国内现在女孩子这这个要求太高了，要求越来越高，像我现在年纪比较大，呃，长相也,也不好看，各方面条件也都不好，嗯，在国内我感觉现在想找个老婆真的太难了，嗯，非常的难。这个这个女孩子她比我小差不多十岁，我感觉好像能撑的可能性比较小，嗯，我感觉见面了以后撑的希望都是不都不是很大，因为昨天我听说她也是一个主播，嗯、呃，我感觉跟主播谈恋爱的话，基本上没没没可能，我这么大老远的，然后从那边跑过来，嗯、呃，我觉得就是不愿意谈。我觉得即使不愿意谈，嗯、呃，也应该见个面，见面，然后大家可以像朋友一样的、呃、相处，嗯，大家也可以从朋友嗯、呃、做起，能谈的话就谈，谈不了就是做一个普通朋友也是挺好的啊，嗯，我是我就这样想的，但是今天的话，嗯、呃，人家说有点不想跟我见面，哎，弄得我今天心情特别的特别的不好，嗯。现在年龄越来越大了，感觉现在想找个对象真的太难了。在国内，我感觉现在都有点找不到了。如果带两箱不行的话，我还是要继续到越南那边去。期间西双版纳这边天气很热，真的天气特别热。我刚刚走了一会儿，现在满头大汗。我这会儿准备走过去找一下祖先，问一下祖先。看这个女的到底是什么情况，到底是想不想谈，想不想见面，谈不谈无所谓，可嗯先见个面，然后等会我跟昨天说一下。我觉得这个不见面的话，这个有点不好，嗯，毕竟我这么这么远跑过来了。我感觉这个女的要求比较高，她可能昨天看了一下我的视频，她可能对我可能。不知道是喜欢还是不喜欢，反正突然之间又不想见了。嗯
，我感觉他的这个要求还是比较高的，我估计可能没有看上我。嗯，哎、呃，左先，嗯，你说给我介绍对象，让我从河口过来，我现在从河口过来以后，今天怎么突然间又跟我说人家不想跟我见面，这不是在耍我吗？我这么老远这么老远过来了以后，呃，嗯、现在又又又又说不想见。你说我这给你们介绍对象，我也不知道该说什么，我也是气的没办法，对不对？你说我们也没得到你们什么好处，你这边我还不好交代。他是他既然说他有事，你这个不是胡搞瞎搞吗？你这把我给撂这了，对不对？你现在你还你还来怪我，你我你说我给他介绍对象的时候，他也挺开心，对不对？又是要又是介绍成功了，又是啊请我吃饭。是不是？又是请我吃鱼，嗯、我别别说吃鱼，我连个鱼屎都没吃上。现在，你都来了。嗯，现在我过来以后，现在又又又说不想见，这不是？对，这不是在在耍我吗？这是。是啊，你说我们也算是在这个行业也算是有头有脸的人，从来还没有人耍过我们。我实话说，嗯、从来确切的说，没有人耍过我。啊，你我应该也没人耍过你吧？嗯，没有。你这是，这不是胡搞瞎搞吗？你让我也。啊，我心里也不好受，我实话实说。嗯，啊，你说是不是？我这跟你也交代不了，你这么远坐飞机，嗯，人吃马喂的，你跑过来了，嗯，对不对？嗯，我也我也是说个抱歉，我也没跟人家介绍过对象，嗯，啊，这没想到介介绍对象这，管别人的事情也不是那么好管的，哎呀，我现在也也气得很，你也先别着急，嗯，懂不懂？你别、嗯、先别着急，只能说我继续再跟他沟通，嗯。好不好？可以啊，我先、嗯、只能说，我先和他沟通，沟通沟通。嗯，啊，然后你到时候你再给他见了面之后，你再给他啊，你们两个再交流，深入了解。嗯，啊，你只能这样了，那对不对？那只能这样，没办法，那只能等待了。啊，你是等待了，只能等待，然后你给他打电话，然后沟通一下。对对，呃、我等，然后等一下给他发信息，呃、然后说一下说一下，然后就是、嗯、大家能谈的话。大家能谈的话就谈，谈不成的话做个朋友也无所谓。见个面，见个面就当做个朋友，嗯，也也不一定说见了面以后就必须要要要谈恋爱。要成。见面以后，嗯、呃，大家就嗯、呃、开开这个感觉吧，开这个缘分吧。嗯，不管怎么样，大家必须得见一个面嘛。他、嗯、这么这么远跑过来了，你说，你说你不管怎么样，嗯，先见面再说是吧？嗯，对。然后呢，见了面，然后我尽量跟他说，估计应该跟你见面应该没问题。啊，见了面之后，然后就好好跟他聊。嗯，啊，你只能这么说了。嗯，是不是啊？嗯，哎、啊，咱们尽量的，反正把这个事情给你安排了，嗯、好不好、嗯？啊，你这千里迢迢你跑过来了，反正尽量呢，我给他发信息，给这跟他进行沟通，尽量安排，尽量今天今天下午让你们见面。我估计他也不是那种啊看看不开的人，毕竟做主播的，是不是、啊嗯？你这个。方方面面的面誉名声，你都要肯定他要要顾及，嗯，是不是这个道理了吧？对，他这样的话也应该问题不大，嗯、尽量的尽量的沟通，好不好,好？你也别着急，你毕竟你这个第一天来，好，我说个不好听的，你别说，谁、嗯、这是女网友，嗯，他就是我亲戚，我、嗯、对吧？你有时候，嗯，嗯啊嗯，但是我尽全力去说，嗯，好不好？还是那句话，老爸，嗯，啊，你们成了，我很高兴，嗯，假如说不成，你也别怪我，嗯。嗯是不是这个道理？嗯、对啊，你别说这了，你就是他亲爹亲妈，他他他不愿意，嗯、你你能宰了他、嗯？我知道，嗯，是不是这个道理？嗯，嗯而且现在的人，嗯，又给以前又又又又不一样，你又不是不知道，嗯，嗯谈恋爱嘛就这么回事，是不是？嗯，那从互相有好感了，嗯，对不对？再说了，你现在你条件也不差，嗯，你怕啥？嗯，对不对？嗯嗯，对不对？在这个圈内多少大小是有点名气，嗯，对不对？这个放在一边。嗯嗯啊，找到对象早一天晚一天的事儿、嗯，对不对？这刚好能找到了早了、嗯，找到咱们这边的更好。嗯。嗯啊，比你说个抱歉到处跑，嗯，跑到别的地方你找的靠谱嗯。嗯。我说的是不是这个道理？对、嗯。你心里就，嗯啊，如果成了，你心里就压力就没那么小。嗯。我说的没错吧？嗯。你最起码你是房子盖好了，嗯、你不用给他在别的地方又是给你买地盖房子，给你瞎搞、嗯，你那个压力大的不得了。嗯。啊，你打了，你到时候你。还不确定好歹，嗯，是不是？说不定一分开了，嗯、呃，打了水漂，嗯，你在国内的不存在的，最多不喜欢了，你谈一下，嗯，他就是给你分开了，他也不会
，让你损失太大。嗯，是不是这个道理？嗯，哎，无非就是在一起，是吧？嗯，啊，反正要真成功的时候，嗯，没事了，请他，经常的请他吃点好吃的。嗯，女孩子嘛，不就这回事儿、嗯？嗯，是不是？啊？嗯，没事了，带他看个电影。嗯、然后我今天在这边先待个几天吧，待个几天，然后等他跟我见面，见面以后，然后看看这个情况怎么样。如果情情况好，能谈的话就在这边就继续待。如果见面以后，然后大家都没有什么感觉，都没有什么好感，嗯，都觉得互相不喜欢的话，到时候我有可能就会合口了，嗯，就不在这边待了。然后，然后过来的话，也就当在这边旅游呢，因为好久没来，因为好久没来西藏版纳了，过来在西藏版纳这边旅游一下，在这边看看玩玩，然后就顺便见一下面，嗯，反正就是。一切一切顺其自然，好，今天的这个视频就聊到这里，好，感谢大家观看，好。